ആർക്കും കൊട്ടാനുള്ള ചെണ്ടയാണോ മതവിശ്വാസങ്ങൾ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളും എങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറണമെന്ന് നമുക്ക് നിഷ്കർഷിക്കാനാവില്ല പക്ഷെ അവയിലുള്ള പെരുമാറ്റ രീതികൾ നിയമവിരുദ്ധം എങ്കിൽ അതിനെതിരെ നിയമ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ സാമൂഹ്യ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ ഏതൊരു പൌരനും സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റ് ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും കുംഭസാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂതാശകളെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും മറ്റും മോശമാക്കി കുറിപ്പുകളും ഹാസ്യ പരിപാടികളും പതിവായി മാറിയിരിക്കുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിക്കുന്നവർ അടച്ചിട്ട മുറികളിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ പൊതുവിടത്തിൽ ആണ് അത് പുറത്തു വരുന്നത് കുംഭസാര കൂടിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് ഈയിടെ ഒരു ചാനലിൽ വന്ന പരിപാടി പലരും പുറമേ കണ്ടപ്പോൾ ചിരിച്ചു തള്ളിയെങ്കിലും ഉള്ളിൽ അത് മതപരമായ വികാരങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരിക്ക് സാരമായതാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പരസ്പരം ചെളി വാരി എറിയണം എന്നല്ല പക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയമം നൽകിയിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിദ്വേഷം പുലർത്തുന്നതും അവഹേളിക്കുന്നതും ക്രിമിനൽ കുറ്റം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എ പ്രകാരം സംസാരത്തിലൂടെയോ എഴുത്തിലൂടെയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആശയവിനിമയ രീതികളിലൂടെയോ മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സൗഹൃദപരം അല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുകയും ശത്രുതാപരമായ ചിന്തകൾ പരത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വർഷം വരെ ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് മതത്തെയും മത ആചാരങ്ങളെയും അവമതിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള വാക്കുകളും എഴുത്തുകളും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എ വകുപ്പ് പ്രകാരം മൂന്ന് വർഷം ശിക്ഷയുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മതപരമായ ചിന്തകൾക്ക് മുറിവ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നടത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പ്രകാരം കുറ്റകരമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇടർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേരള പോലീസ് നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ് കന്യാസ്ത്രീ മഠങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന കന്യാസ്ത്രീകളെ വളരെ മ്ലേശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പലരും കുറിക്കുന്ന കുറിപ്പുകൾ മായ്ക്കാനാകാത്ത മുറിവാണ് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും മതത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ അത് വായിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക സമൂഹത്തിനും ഉണ്ടാകുന്നത് കുംഭസാരം എന്ന കൂതാശയെ പറ്റിയും മറ്റും പൊതുസമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ ആ കൂതാശ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവമതിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ അവതരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ഇതേ കുറ്റം തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആകട്ടെ ഇതിലെ ശരിതെറ്റുകൾ വിലയിരുത്താതെ തമാശയായും സഭയെ മുഴുവനായും അത്തരം കോണിലൂടെ വീക്ഷിക്കാനും ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നു എവിടെ പരാതി നൽകും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളിലും ഉടലെടുക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പരാതി നൽകണമെന്നില്ല ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതും കുറിക്കുന്നതും ആയ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചാണ് പരാതി നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നയാൾ കാണുന്നത് അവിടെ പ്രാദേശിക പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകാം പ്രതികളുടെ മേൽവിലാസവും വിവരങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു പോയി അവർ താമസിക്കുന്ന അടുത്ത് തന്നെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പരാതി നൽകാനുള്ള പ്രായോഗിക തടസ്സം കണക്കിലെടുത്താണ് ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമത്തിൽ വകുപ്പ് നൂറ്റി എഴുപത്തി പരാതി നൽകേണ്ട സ്ഥലത്തെ പറ്റി കൃത്യമായി പറയുന്നത് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തത് എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും അതിന്റെ പരിണിത ഫലമായി കേൾക്കുന്നവർക്കും കാണുന്നവർക്കും വായിക്കുന്നവർക്കും എവിടെ വെച്ചാണ് ഏത് സ്ഥലപരിധിയിൽ വെച്ചാണോ അത്തരം അവമതിപ്പ് തോന്നിയത് അവിടെ പരാതി നൽകാം ഇങ്ങനെ നൽകുന്ന പരാതികൾ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നടപടികൾ എടുക്കാൻ പോലീസും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ മതവിശ്വാസത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി വരുന്ന കുറിപ്പുകൾ വായിച്ചു തള്ളാതെ അത്തരം ടെലിവിഷൻ പരിപാടികൾ കണ്ട് മറക്കാതെ അതിനെതിരെ പരാതികളുമായി രംഗത്ത് വരാൻ ഏത് മതവിശ്വാസികൾ ആണെങ്കിലും തയ്യാറാകണം ഒരു മതത്തെയും ആർക്കും അധിക്ഷേപിക്കാൻ അവകാശമില്ല മതമില്ലാത്ത പൗരസമൂഹം പടുത്തുയർത്താൻ ചിലരൊക്കെ ബോധപൂർവം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അതിനെ കാണുന്നവരുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഭാരതത്തിന്റെ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതത്തോടും ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മ എന്നതിനപ്പുറത്ത് എല്ലാ മതങ്ങളോടും തുല്യ താല്പര്യമെന്ന വീക്ഷണമാണ് സൗഹാർദ്ദപരമായ അന്തരീക്ഷം സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക തന്നെ വേണം നൂറുകണക്കിന് പരാതികൾ വരുമ്പോൾ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ മതവിശ്വാസങ്ങളെ മലിനമാക്കാൻ തുനിയുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടാകും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ്